అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలు సహించబోరని చెప్తా ఉన్నాం ఇలా కేటీఆర్ గారిని ఒక బచ్చ అంటా ఉన్నాడు కానీ నీ కండ్లకు బచ్చగా అవపడతాడు అవపడతా ఉన్నాడేమో కానీ ప్రజలకు మాత్రం ప్రపంచానికి మాత్రం ఎవరికి అందనంత ఎత్తున ఎదిగిన వ్యక్తిగా అవపడతా ఉన్నాడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు ఆ రోజు తెలంగాణ రాకముందే తెలంగాణ సాధనలో భాగస్వామి అయినాడు మీరు తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మీ పదవుల కొరకు ఆరాటపడ్డరే తప్ప మీ కుర్చీల కొరకు ఆరాటపడ్డరే తప్ప ఆ రోజు సామాఖ్యవాదుల మొగ చేతి నీళ్ళ కాగుపడ్డరు ఆశపడ్డరే తప్ప ఆ రోజు ఎంగిలు బొక్కకు ఆశపడి ఒకలాగా సమైక్యవాదులకు సహకరించారు కానీ కేటీఆర్ గారు ఇంతకుముందే ఫోటోలన్నీ చూపించడం గంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి మీద మీరు మాట్లాడటం అంటే చిగ్గ అనిపిస్తూ ఉన్నది మీ రాహుల్ గాంధీ పారాచూట్లో దిగినట్టు కేటీఆర్ రాజకీయాలలోకి పారాచూట్లో దిగలేదు తను అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చిన ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తిగా తెలంగాణ సాధనతోటే ఈ జాతికి విముక్తి జరుగుతుందని ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలి వచ్చి ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణను సాధించుకొని రెండు సార్లు తెలంగాణ సాధనకు ముందే ఎమ్మెల్యే అయి తర్వాత తెలంగాణ తర్వాత మంత్రి అయిపోయిన మంత్రి అయిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు తెలుసు కూడా తెలున్నట్టు మాట్లాడి కండ్లకు అవుపడ్డా కానీ అవుపడినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము సహించేది లేదు కేటీఆర్ పాలనలో కానీ ఒక నిబద్ధతలో కానీ నిప్పు లాంటి మనిషి నిప్పును ముట్టుకుంటే మసి మాడైపోతాం అనేది ఈ సందర్భంగా మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం తస్మాత్ జాగ్రత్త మళ్ళీ ఆలోచించి మాట్లాడాలి చిన్నవాడైనా నీకైనా గొప్పగా ఎదిగిన వాడు నీకన్నా ఎత్తైన వాడు అది కేటీఆర్ మీద మాట్లాడటం అనేది నీకు ఆ నైతిక అక్కే లేదు ఇలా అవినీతి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే దొంగలు వేదాలు వెల్లించినట్టు అయి వేదాలు వెల్లించినట్టు అవుతుంది ఇలా మీ పాలనలో అధికారులను కూడా వదిలిపెట్టలేదు జైలల్లో పెట్టించు అంత గొప్ప పాలన మీది ఇలా ఏ ఒక్క మా మంత్రి మా ప్రభుత్వంలో ఏ మంత్రి మీద కానీ ఏ ప్రజాప్రతినిధి మీద కానీ ఎక్కడ కూడా చిన్న ఆరోపణలు కూడా లేవు ఒక్క ఆరోపణను రుజువు చేయగలిగితే ఇది మీకు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మళ్ళీసారి కేటీఆర్ మీద కానీ ఎవరి మీద కానీ ఇలాంటి ఒట్టొట్టి మాటలు మాట్లాడితే నేను తప్పనిసరిగా ప్రజల బుద్ధి చెప్తారు మేము కూడా గుణపాఠం చెప్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం తర్వాత ఒక సంస్కారం కూడా లేనట్టు విధంగా మాట్లాడటం జరిగింది గౌరవ రాష్ట్ర తెల తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి గారిని బచ్చ అని మాట్లాడటం తర్వాత వేల కోట్లు సంపాదించుకోవడం చెప్పటం ఈ ఆధార రహితం ఉన్నటువంటి మాటలతో తమ గౌరవాన్ని తనే తీసుకోవడం జరిగింది తప్ప దాన్ని సాధించితే ఏం లేదు కేటీఆర్ గారు ఒక మంత్రిగా ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న యువకులందరికీ ఒక ఐకాన్గా ఒక మార్గదర్శకం వారు పనిచేయటం జరుగుతా ఉంది ఇవాళ వారు ఏవైతే పరిపాలన చేపట్టిన సంస్కరణ టీ హబ్ కావచ్చు ఇంకా స్టార్ట్అప్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రజలకు అత్యంత చేరువగా ప్రజలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా ముఖ్యంగా యువకులు ఒక ఆశను రేకెత్తించే విధంగా వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కనపడుతూ ఉన్నాయి మరి మామూలు యువకుడే కావచ్చు కానీ మీకు బచ్చాలా కనపడవచ్చు కానీ అతని వ్యక్తిత్వం హిమాలయాల కంటే గొప్పది ఇవాళ అటువంటి వ్యక్తిత్వంతోనే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మేధావులందరితో కలిసి వారి మన్నలను అభిమానాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తి కేటీఆర్ గారు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకు ప్రజలు ఎంత గొప్పగా స్పందిస్తున్నారనే విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు మీకు కూడా అందరికీ తెలుసు అయినప్పటికీ రాజకీయాలు మాట్లాడే ఆలోచనతో అబద్ధాలు మాట్లాడటమే ధ్యేయంగా మాట్లాడటం అనేది సరికాదు మనం మంచిని మంచి అని చెప్పాలి చెడుని చెడని చెప్పాలి వాస్తవాన్ని గమనించాలి వాస్తవాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు బచ్చ అనే మాట మాట్లాడటం ఒక మంత్రిని పట్టుకొని అది ఏమాత్రం సంబంధించిన కాదు దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం 
అట్లాగే వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించడం అని మాట్లాడటం అనేది అది పూర్తిగా సత్య దూరము ఏమాత్రం కూడా ఆధారం ఏంటి మాటలు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో ఏమైనా మాట్లాడచ్చు కానీ ఇప్పుడు నీలాపనిందలు మోపటం అనేది స సమంచితం కాదు అది ఇటువంటి అసమంజసమైన మాటలు అనేటి ఒక పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా వారికి తగదిది అట్లాంటి మాటలు మాట్లాడి తన గౌరవాన్ని తను కించపరచుకోవద్దని చెప్పి వారికి ఎత్తుకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది